السلام عليكم النهاردة هناخد Antibiotic Sensitivity Test by Disk Diffusion Method Kribi Power Method Antibiotic Sensitivity Test is a laboratory in vitro test which determine how effective antibiotic therapy is against a bacterial infection. Antibiotic Sensitivity Test is only at the end antibiotic فعال ضد البكتيريا حاليا في مصطلح يسمى بالبكتيريال ريزيستنس يعني ايه بكتيريال ريزيستنس يعني الانتيبيوتيك اللي كان شغال على بكتيريا معينه بكفاءه وبجرعة معينه حاليا مش بيدي افكت بنفس الجرعه فبالتالي بضطر ان انا استخدم جرعه اعلى او ساعات مش بيدي افكت خالص على البكتيريا اللي كان شغال عليها طيب بكتيريا هاز ذا ابيتي تو ديفلوب ريزيستنس افتر ريبيتد انسفشنت اور Optimal Antibiotic Regimen طيب البكتيريا Resistant ده حصل بسبب تحول البكتيريا ومقاومتها للأنتيبيوتيك والريزيستنس دي بسبب يا إما تكرار استخدام الأنتيبيوتيك أو الشخص أخذ جرعة غير كافية من الأنتيبيوتيك أو الشخص أخذ أنتيبيوتيك مش شغال على البكتيريا اللي عنده طيب زي ما احنا عارفين في أنتيبيوتيك شغال على جرام بوزيتيف بكتيريا وفي أنتيبيوتيك شغال على Gram negative bacteria. So, antibiotic sensitivity tests will control the use of antibiotics in clinical practice and will assist the clinicians in the choice of the optimal drug for bacterial infection. Antibiotic sensitivity test has helped to study antibiotics and can help the doctors in how they choose the antibiotic that is suitable for the bacteria that are causing infection. The selected antibiotic discs are placed on the surface of an agar blade, which has already been inoculated with this bacteria. During the inoculation period, the antibiotic or chemicals diffuse outward from the disc into the agar. When the bacteria has the infection on the agar, we will put the disc that is made up of different antibiotics on the surface of the agar. In the inoculation period, the antibiotic will cause the diffusion of the disc into the agar. The absence of process of the organism around the antibiotic disc indicates that the respected organism is susceptible to that antibiotic. غياب الجروس حوالين الانتيبيوتيك ديسك بيوضح لي البكتيريا سنسيتيف للانتيبيوتيك ده. The presence of growth around the antibiotic disc indicates the organism is resistant to that particular antibiotic. وجود الجروس حوالين الانتيبيوتيك ديسك بيوضح لي ان البكتيريا ريزيستنت. This area of no growth around the disc is known as a zone of inhibition. Area اللي ما فيهاش الجروس بنسميها inhibition zone. The finger دي بتوضح لي شكل الديسك. زي ما احنا شايفين البكتيريا المزروعة على طبق الأجار سنسيتيف للديسك المكتوب عليه فوكس 10 و CE30. طيب زي ما احنا شايفين absence of growth حوالين two discs. We resistant the disc المكتوب عليه BO.5. يعني احنا شايفين growth حوالين الديسك. The diameter of the zone of inhibition are measured including disc using a metric scale or a sliding caliber. The measured zone diameter can be compared with a standard chart for obtaining the susceptible and the resistant value. We use the cutter inhibition zone, and the cutter that we call the chart, to show the value of the cutter that has the antibiotic be sensitive, and the value of the cutter that has the antibiotic be resistant. There are zone of intermediate resistance, which means that the antibiotic may not be sufficient to eradicate the organism from the body. عندي زون بنسميها intermediate resistance بمعناها ان الانتيبيوتيك ممكن ما يبقاش كافي انه يقضي على الميكرو اورجانيزم وده ممكن نزود جرعة الانتيبيوتيك او ممكن ما ينفعش نستخدم الانتيبيوتيك خالص زي ما هنشوف بعد كده requirements ايه الحاجات اللي بحتاجها عشان انفذ التست عندي bacterial culture which cause the infection the culture must be pure with separate colonies ملعب هنتون أجار ده عبارة عن الريتشيد ميديا فور بكتيريال جروس. Antibiotic disc either prepared or commercially available. 
Durability Standard 0.5 MacFarland طيب ايه هو MacFarland Standard؟ ده بستخدمه كريفرانس علشان اضبط بيه Durability of Bacterial Suspension وبالتالي يكون عندي the number of bacteria in the bacterial suspension within the range which, which give true result يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو كان bacterial suspension too heavy يعني في عندي high number of bacteria هيديني false resistant for antibiotic لان الجروس هيكون عالي حوالين الدسك فبالتالي لازم اعمله dilution بسلاين طيب لو كان ال bacterial suspension very diluted جروس هيبقى قليل حوالين الدسك وبالتالي هيديني false sensitive علشان كده بستخدم MacFarland standard طيب بحضر ال MacFarland standard ازاي by mixing specified amount of barium chloride مع sulfuric acid ده هيديني precipitate عبارة عن barium sulfate precipitate ده هيعمل turbidity of a solution التربيتي دي هقارنها بي التربيتي of bacterial suspension محتاج كمان استرايل سلاين كوتون سواب بكتريولوجيكال لوب فورسيبس فورتكس فلين procedures استرايل the bacteriological loop by the flame leave cool and then take one to two colonies from the bacterial culture هنعمل استريلايزيشن للوب بان احنا بنمرره على فليم زي ما احنا عارفين ونسيبه يبرد وبعد كده بناخد 1 to 2 colony من البكتيريال culture Transfer the cross to the saline tube and mix well by the vortex Cross اللي عندي هعمله transfer لي saline tube ونعمل mix بالvortex Compare the turbidity of bacterial suspension with the turbidity standard tube 0.5 MacFarland adjust the density of the bacterial suspension by adding more saline or more bacteria until it has the same density as the standard. When current turbidity of bacterial suspension match turbidity of 0.5 MacFarland مثبت the density of bacterial suspension. When in a bond, the saline low can suspension too heavy or more bacteria low can suspension very diluted. لحد ما نحصل على نفس الدينستي Tip the sterile swab to the bacterial suspension The sterile swab بندخلها جوة the bacterial suspension Strip the swab all over the surface of the molar hinton angor and then turn the blade 90 degree and repeat the swabbing process بنعمل مسحة بالسواب في كل طبق الأجور ونميل طبق بزاوية 90 درجة ونكرر السوابين مرة أخرى Leave the inoculum to dry for a few minutes at room temperature with the lid closed نسيب الإنوكيولم يحصل لها drying مدة دقائق في درجة حرارة الغرفة ولازم الطبق اللي زرعت فيه يكون مقفول Sterile the tip of the forceps and apply the antibiotic disc to the agar نعمل sterilization للتب of the forceps ونضيف antibiotic disc في الطبع Incubate the agar at 37 degree for 24 to 48 hours قبل ما نقول ال result هنقول هنعمل ايه في التست مرة تانية رقم واحد هنعمل sterilization للوب بأننا بنمرره على اثنين بعد كده بنسيبه يبرد وناخد 1 to 2 colony من البكتيريال culture رقم 2 نرقل الجروس اللي خلنا من البكتيريال culture لصلاين تيوب ونعمل mix بالvortex رقم 3 هنقارن التربيدتي of bacterial suspension بالتربيدتي of macfarland standard رقم 4 بناخد الجزء من البكتيريال suspension بسواب 5 بنعمل swabbing على طبق مولر هنتون اجور وبنميل الطبق بزاوية 90 ونكرر عملية السوابنج 6. نسيب الأنوكيلا ميحصل لها دراينج لمدة دقايق 7. بنعقم فرسيبس وناخد أنتيبيوتيك ديسك ونحطه في الطبق 8. نعمل إنكيوبيشن عند درجة حرارة 37 لمدة يوم أو يومين دلوقتي هنشوف الريزولت After incubation period The zone of the inhibition is measured in millimeter by roller. 
بعد الميكروبيشن بنحسب الديامتر اوف زون اوف انهيبيشن باستخدام مسطرة لازم ناخد بالنا من ملاحظة مهمة جدا ان الجروس جوه الانهيبيشن زون ده بيخلي البكتيريا ريزيستنت للانتي بايوتيك The diameter is interpreted according to critical diameter interpreted short of zone size. طيب احنا بنعرف البكتيريا sensitive ولا resistant to antibiotic المعين اللي استخدمناه في التست من خلال مقارنة diameter of inhibition zone بتاعة الانتيبيوتيك ده ب critical diameter معروف. طيب مثال عندي tetracycline لو الديامتر اوف انهيبيشن زون بالمليمتر اقل من 14 يبقى ريزيستنت لو الديامتر من 15 ل 18 انترميديت لو اكثر من 19 سسبتو طيب عندي الكرانفينيكول لو اقل من 12 ريزيستنت لو من 13 ل 17 انترميديت لو الديامتر اوف انهيبيشن زون بالمليمتر طبعا أكثر من 18 سيستبول كرو تراي موكسازول لو أقل من 10 ريزيستنت من 11 ل 15 انترميديت لو ديامتر اوف انهيبيشن زون أقل من أو يساوي 16 سيستبول نايترو فيورانتوين لو أقل من 14 ريزيستنت من 15 ل 16 انترميديت أكثر من 17 سيستبول إريثروميسين لو الديامتر اوف انهيبيشن زون اقل من 13 ريزيستنت من 14 ل 22 انترميديت اكثر من 23 سسبتبل جنتامايسين اقل من 12 ريزيستنت من 13 ل 14 انترميديت اكثر من 15 سسبتبل كده انا عندي ثلاث احتمالات يا اما البكتيريا سنستيف تو ذات انتي بايوتيك يا إما البكتيريا عندها intermediate resistant to that antibiotic يا إما البكتيريا completely resistant to that antibiotic So, sensitive it means that the infection caused by this microorganism is likely to respond to the treatment with this antibiotic at the recommended dose Intermediate, in this case, the antibiotic isn't strong enough to completely inhibit the bacterial growth at the recommended dose في الحالة دي لما بستخدم الانتيبيوتيك بالريكومندد دوز الانتيبيوتيك مش هيكون قوي كفايه ان هو انهبت ذا بكتيريال جروس وبالتالي وي كان يوز هاير دوز اوف ذس انتيبيوتيك اف ات هاز لو توكسيستي زي البيتالاكتام ان كيس اوف هاي توكسيستي انتيبيوتيك وي كان يوز هاير دوز زي امينوز لايك سايد ريزيستنت It is the case in which the microorganism will not respond to the treatment irrespective to the dose used. Preparation of 0.5 macfarlane. We have talked about it before. The original macfarlane standard obtained by mixing specified amount of barium chloride and sulfuric acid together. Mixing the two compounds form a barium sulfate precipitate, which causes turbidity in the solution. ازاي احضر تركيز مظبوط من ماكفرلاند ستاندرد وازاي اعرف التركيز اللي انا حضرته ده مظبوط فعلا ولا لا لو عايز احضر ماكفرلاند ستاندرد نمبر 0.5 بضيف 0.05 ملي من 1% باريوم كلورايد و 9.95 ملي من 1% سلفوريك اسيد طيب لو قست الابروكسيمت سيل دينستي Unit بتاعتها 1 multiplied by 10 to the power of 8 كلي forming unit per milli هلاقيها 1.5 طيب percentage of transmittance ايه هو transmittance transmittance quantity of light that pass through solution يعني كمية الضوء اللي بتمر خلال العينة يعني ايه لو كانت العينة تربط بيتم امتصاص جزء من الشعاع الضوئي وبيخرج من العينة الجزء اللي محصلوش امتصاص انا بقيس الجزء اللي خرج من العينة طيب لو كانت العينة كلير الشعاع تقريبا بيعدي كامل بس دي في الصورة المثالية طيب آه الشعاع بيفقد جزء منه حتى لو العينة كلير 
لكن لو العينة تربز زي ما قلنا هيفقد جزء كبير منه هيخرج منه جزء صغير طيب لو قست الـ percentage of transmittance هلاقيها 74.3 طيب ممكن أقيس برضو الـ absorbance ايه هو الـ absorbance؟ الـ absorbance quantity of light absorbed by solution هلاقيها من 0.58 to 0.1 طيب لو عايز احضر ماكفرلاند ستاندرد نمبر 1 هناخد 0.1 ملي من 1% باريوم كلورايد و 9.9 ملي من 1% سلفوريك اسيد لو قست الابروكسيمال سيل دينستي هلاقيها 3 لو قست الترانسميتونس هلاقيها 5.5 0.6 لو اس ابزوربنت هلاقيه 0.257 وهكذا كده السكشن خلص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته